ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ മലയാളത്തിലെ അക്ഷരമാലകളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടവരൊക്കെല്ലാം മനസ്സായി കാണും അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കും എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ അത് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു രീതി അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു രഹസ്യം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയിൽ ഞാനത് കാണിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് മാത്ര മാത്രകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് അത് ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കാണുന്നത് ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വരം അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ചെമ്പു പാത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഏത് ചെമ്പു പാത്രം മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ വടി വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു വരും വരുമല്ലേ അപ്പം അതാണ് അപ്പം ആ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്ന ശബ്ദം സ്വരമായി വരുന്ന ഒരു ഈണമായി നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നതാണ് സ്വരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പതിനഞ്ച് സ്വരാക്ഷരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്ഷര മലയാളത്തിലെ അക്ഷരമാലകളിലും അവരുടെ ഉപയോഗം കാരണം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ ഇവയൊക്കെ അത് മറി അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ അതിൻ്റെ ആ ഉപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക എന്നുള്ള അക്ഷരം നമുക്ക് ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക ക കണ്ട അത് അവസാനം അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം ഏതാണ് ക ആ എന്നാണ് കണ്ട ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നീട്ടണമെങ്കിലോ കാ എന്ന് പോകുന്നു കണ്ട അപ്പോൾ ആ ആവും ആവും ആ അവസാനമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ശബ്ദമെല്ലാമാണ് സ്വരങ്ങളായിട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് ഈ സ്വരങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെയും വാക്കുകളുടെയും ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അവിടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ചില കടലാസുകൾ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇത് വരും നമുക്ക് സംശയം വരും കാരണം പുതുതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള പേപ്പറുകളിലെ കഷ്ണങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാൽ പോലും അവർക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൈദ്യന്മാർ അതായത് ഡോക്ടർമാർ അവർ കുറിപ്പ് എഴുതുന്ന മലയാളത്തിൽ കുറിപ്പുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി എഴുതി ആകെ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷങ്ങളിൽ വെറും വര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ മെഡിക്കലിൽ നമ്മൾ ആ കടലാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവുന്ന മെഡിസിൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതുമായി വളരെയധികം അതിൽ അക്ഷരങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടവഴി ഉള്ളവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും കൂടുതൽ മലയാളികൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ളവരും ഈ കവിത എഴുതുന്നവരെ എല്ലാവരും അവരുടെ എപ്പോഴും ഒരു പേനയും കടലാസും ഉണ്ടാവും പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം അപ്പോൾ അവർക്ക് പെ
നമുക്കും എന്താവാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ പഠിച്ച് നമുക്കതിനെ നല്ലവണ്ണം എത്തി പ്രാവീണ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം നമുക്കതിനെ നമുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ അത് ഏത് അക്ഷരമാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടും പക്ഷെ ആദ്യമായി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വ്യക്തികൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരും പഠിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ നീറ്റായി വളരെ അതായത് ഒരു നല്ല ഉരുണ്ട അക്ഷരങ്ങളിൽ തന്നെ അവരും പഠിക്കണം ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എഴുതാനും പഠിക്കണം മാർജിൻ്റെ വരകളിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അത് എഴുതി 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 തന്നെ പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മാർജിനിൽ നിന്ന് നേരെ ക്രോസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് മാർജിനിൽ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് ആധാരം എഴുതുന്ന ഓഫീസുകളിലെല്ലാം അവരുടെ മുദ്രക്കടലാസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് മറ്റുള്ള എല്ലാ എഗ്രിമെന്റിൽ മലയാളത്തിൽ മുദ്രക്കടലാസുകളിലൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ അക്ഷരങ്ങളും ആ അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കണം വളരെ ഉരുണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് അത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ മറ്റ് മറ്റൊരു കൈ വര വരക്കായി കിട്ടൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം വളരെയധികം മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ നൂറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആ ഭംഗിയോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അത് എഴുതി അതിനെ തീർക്കണം അപ്പോൾ അതിന് അത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ എഴുതണം നല്ല കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഭംഗി അക്ഷരങ്ങളുടെ എഴുത്തിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലാതെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുത്തുകളിൽ സാധാരണ ഒരു എഴുത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന് എഴുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ ദമ്പതിമാർ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതുന്ന ലെറ്ററുകളിലെല്ലാം വെറുതെ ചില വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കി വെറുതെ അവരുടെ സ്റ്റൈലുകളിലെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരവരുടേതായ കൈയക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആ കൈയക്ഷരങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന ആളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തികളിലും കൈ അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാലും ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടി അവരവരുടെ കൈ അക്ഷരങ്ങളിൽ തന്നെ ഭംഗിയോടുകൂടി എഴുതാൻ പറ്റുന്നു പറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക കൂടുതലായി ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്ഷരം എന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ച ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ആ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപം വരുന്നത് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നിങ്ങളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ എഴുതുന്ന ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ആ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം അത് തെറ്റിപ്പോയി ശ്രദ്ധിക്കാം ആ നോക്കണം ഞാൻ ആ എൻ്റെ ചലിക്കുന്നത് നോക്കണം ആ പേന ചെലി ചലിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കണം ഇത് രണ്ടാം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഇ എന്നാണ് ഇനി ഇതിനെ നീട്ടി വായിക്കണം ഇ ഇതും കൂടി ചേർക്കണം ഇനി ഉ ഒന്നുകൂടി നീട്ടണം അതിന് ഈ ചിഹ്നം ചേർക്കണം ഇനി ഊ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറു ഇറു എന്നൊക്കെ വായിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന എ എ ഐ അത് എഴുതാം എ ഐ ഇനി അടുത്ത് ഒ ഒ ഔ ചിഹ്നം കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഔ ഔ കണ്ടില്ലേ ഇനി അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് തീർക്കുന്ന അം ആ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വരാക്ഷങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് അം ആ 
കണ്ടില്ലേ ആ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുണ്ട് ആ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എണ്ണമുണ്ട് എന്ത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഓക്കെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ സ്വരത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനെന്തുണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്കതിൻ്റെ രീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമുക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താണ് ആ എന്ന രീതിയിൽ ഈ നമുക്ക് മാർജിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ അക്ഷരം എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എഴുതണം എന്നറിയാമോ അതായത് ഈ അക്ഷരം എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് എഴുതുന്ന രീതി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ മാർജിൻ നോക്കിക്കോട്ടെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു മാർജിൻ ഈ മാർജിൽ ഈ മാർജിൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഇത്ര അക്ഷരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് മാർജിൽ ഞാൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ആ അത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മാർജിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വര നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് പ്ലെയിൻ പേപ്പറിൽ നമ്മളൊരു വര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ആ വരയുടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആരംഭിക്കാം അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതിന് ബാക്കി ഞാൻ അതേ ഒരു നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം അതല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ ഇവിടെ വയ്ക്കുക പേന വയ്ക്കുക കണ്ടില്ല പേന ഇവിടെ വയ്ക്കുക ഇവിടെ പേന വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി നമ്മളത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ആ എന്ന് എഴുതിയില്ലേ ഇനി ഈ ആ എങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രൂപം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു രൂപമായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം വരും പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ഒരു രൂപം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം വരും കണ്ട ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആയുടെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതിയ ഇത്രയും ഓ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ആ എന്ന് എഴുതാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഈ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മുടെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലെ അക്ഷരങ്ങളായത് ഇത് ആദ്യത്തത് ദ എന്നും രണ്ടാമത്തത് റാ എന്നും മൂന്നാമത്തെ രാ എന്നാണ് നമ്മൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പോലെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ രൂപം പോലെയുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച ശേഷം നമ്മളിവിടെ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ എഴുതി വരച്ച് നമ്മളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമാവും ആ ഇത് ദായ എന്നും ഇത് റായ എന്നും ഇത് രാ എന്നും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എഴുതി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നോക്കിക്കോൾ ഇതാ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഈ ഈ രൂപം എടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ രൂപം എടുത്തു അതാ റാ എന്ന് എടുത്തു ആ ആ റാ എന്ന് പറയുന്ന രൂപം എടുത്തു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ട അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു അപ്പം എന്തായി ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം സ്വരാക്ഷരം നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലേ ഇനി ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ആ എഴുതും ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഇതും എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഇനി ചില ആൾക്കാരുകളിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ അത് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ആ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ
ചിലപ്പോൾ ലെറ്ററിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലെറ്ററുകളിലെല്ലാം കാണുന്ന ആ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെല്ലാമായിരിക്കും ഇങ്ങനെല്ലാമായിരിക്കും നം അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ അതിൽ ലയിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ മിംഗ്ലിങ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പിടികിട്ടും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ഇത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്നും ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വാക്കിൽ ഈ അക്ഷരം ഇവിടെ ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം വരുമെന്നും ഇവർക്കറിയാം ആ സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ആ ആയുടെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അതൊരു ആയിൽ തന്നെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും എന്ന് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലായിട്ട് ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ രീതി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പല ആളുകൾക്കും പല സ്റ്റൈൽ ആയുകളാണ് വരുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ആ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയില്ല ആ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളുടെ ഓരോ ശൈലികൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ആ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ എഴുതാൻ എളുപ്പമായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പതിനഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളിലും സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലും ഈ മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പതിനഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മാർജിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൂ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതരുത് അത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറിയാത്ത പോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ നിന്നാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതുക എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം നല്ല 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 ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഭംഗിയോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാണിച്ച ഈ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആ മാർജിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താ കണ്ട ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആന്ന് നമുക്ക് നീട്ടാം അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നീട്ടി എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ആ എന്ന അക്ഷരം എത്രയുണ്ട് ആ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രൂപത്തിലുള്ളത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മുടെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ആ ഇടെ തന്നെ അം അ കണ്ട ഇത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ രൂപം ആദ്യം തന്നെ ആ ആ എന്ന് തുടങ്ങും ഇത് ലാസ്റ്റ് തീർക്കും സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് ഇത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷങ്ങളിൽ ആദ്യം ആരംഭിക്കും അപ്പം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇത് ആ എന്ന് വായിക്കണം ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടിയും ആ എന്ന് നീട്ടി വായിക്കണം ഇത് അം എന്നും ഇത് അ എന്നും അപ്പോൾ ആ എന്നുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് സ്റ്റോപ്പായി നല്ലവണ്ണം ബ്രേക്ക് ഇട്ടു അ എന്ന് പറയണം ഇത് ആ ബ്രേക്ക് എന്ന് പതിയെ കാലെടുത്തപ്പോൾ പതി ആ എന്നായി പിന്നെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്പീഡ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ആ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സ് ഇതിലുള്ളത് ആയിലുള്ളത് ഒന്ന് അ പിന്നെ ഇത് അം അതായത് ആ ഇടെ അവിടെ ഒരു പൂജം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന പോലെ അം തിന്ന് ഒരു കൊച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന അം അം കഴിക്കുന്ന കഴിക്കാൻ പറയുന്ന പോലെ അം എന്നാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ പൂജ നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി അം മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് അവിടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അം ഓക്കെ
പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രൂപം പിന്നെ താഴെ ഒരു വര അതായത് ഒപ്പിടുന്ന പോലെ കണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഈ ഈ ആയി ഇനി ഈ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇനി ആ എഴുതിയ പോലെ തോന്നുന്ന ഈ ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൈ ഒന്നും പോകരുത് ഈ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ബലത്തോടുകൂടി തന്നെ പേന പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലെവലിൽ എഴുതണം കണ്ട ഇവിടെ ഈ കണ്ട ഒരു ലെവലിൽ വന്ന കണ്ട ഈ ലെവലിൽ വരുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഈ എന്നൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയും ഈച്ച ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കാണുന്ന ഈച്ച പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ച എന്നുണ്ട് ഈൽ തുടങ്ങുന്ന ഇച്ച എന്നുണ്ട് ഇച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹോദരൻ ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ച എന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു അർത്ഥം വരും ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന അർത്ഥം വരും അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിത നമുക്ക് വൈനാശങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഈച്ച എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ ഈച്ച നമുക്ക് ഈ ഈനെ നമുക്ക് ഈ ഈച്ച നോക്കട്ടെ ഈ ഈച്ച എവിടെ ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലെവൽ പരന്ന പ്രതലത്തിൽ ആ ഈച്ച ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈ എഴുതുക അതാണ് അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഈ ഇവിടെ ഈ മാർച്ചിൽ ഇവിടെ എഴുതുക ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് വേറൊരു അക്ഷരമായിട്ട് വരും നോക്കിക്കോളൂ ഇതൊരു വ്യഞ്ജനാത്തിൽ വേറൊരു അക്ഷരമാണ് ളാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാ ളാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമായത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈച്ച എന്നുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതാ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈച്ച എന്നാക്കാം ഈച്ച എന്നുള്ള രൂപം ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട ഈച്ച ഉണ്ടായി ഈച്ച ഇല്ല അപ്പൊ ഈച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഈയിൽ തന്നെ വരുന്നു ആ ഈച്ച എങ്ങനെയാ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഈ വരക്ക കണ്ട ഈച്ച ഞാൻ ഒരു 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 പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം കണ്ട അപ്പൊ ഈ എഴുതാ അപ്പൊ ഈ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതി പെട്ടെന്നാക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് കണ്ട ഈ പറയുന്ന ഇതിലും ഉണ്ട് ഇത് ഇനി ഈ രൂപം തന്നെ ആ ഇനി ഈയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ കണ്ട ഈ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതി സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇതിനില്ല ഇ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ള സ്വരാക്ഷങ്ങൾക്കൊന്നും സഡൻ ആയിട്ട് നിർത്തുന്ന രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഈ ആയിൽ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും വേറെ ഇനി ഒരു ഇതിലുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഈ കുത്ത് മറ്റുള്ള വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം അല്ലാണ്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് കുത്തുള്ള വേറെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ആ ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഈലില്ല ഈല് സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബ്രേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്വരങ്ങളാണ് ബാക്കിയെല്ലാ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ സഡൻ ബ്രേക്ക് വിട്ടപ്പോൾ ഈ എന്നായി പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയാണ് അപ്പൊ ഈന്നായി അങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെ വന്നു രണ്ട് ഈ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയ രണ്ട് പതിയെ പോകുന്ന പതിയെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് മാറിയ ഈ പിന്നെ ആ ഈ എന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ ആയി മാറുന്നേ അപ്പൊ രണ്ട് ഈ കൂടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഈകൾ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് ഈ എന്ന് വായിക്കാം അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ എന്ന് വായിക്കുന്നതിന് കുറെ ഈ ഒരുമിച്ച് എഴുതാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിഹ്നം ഇതിന്റെ കൂടെ എഴുതുന്നത് ഈ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുനിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് രണ്ട് ഈ എഴുതാൻ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇതൊരു ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റിയെന്
അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഈ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വേറൊരു രീതി നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ ചിഹ്നത്തിന് അത് അതല്ല അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പഠിക്കാൻ അത് എഴുതാൻ പറ്റും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിലെ ഒരു അക്ഷരമാണ് ഞാ ഈ രൂപം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസിയാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി ഈ എന്നുള്ളതും ഈ എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തത് ഊ ഊ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഊ വന്നു ഇത് എങ്ങനെ വന്നു നോക്കാം ഊ ഊറി ഉണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഉമ്മ നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മ അപ്പൊ ചുണ്ട് എന്തായി നോക്കിയ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂർത്തു വന്നു ഊ അപ്പൊ ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു ഊ നിന്ന് എഴുതുന്ന പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ചിഹ്നം ഈ ചിഹ്നമായ ഊ എന്നുള്ള അക്ഷം വരും ഈ ചിഹ്നത്തിലേക്ക് അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അടക്കും ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അടക്കും ഊ ആ ഊ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ചുണ്ട് കൂർപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഊ ഇനി ഊ വേറെ ഉം ഉമ്മ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മ കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ആ ഊർപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഊ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഊ വന്നത് ഓക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയേ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ട് വിടർത്തിയിട്ടാ പറയുന്നത് ഈ കണ്ട ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുണ്ട് അങ്ങ് വിടർന്നു പോകും ആ വിടർന്നതിനെ നേരെ ചുരുക്കുമ്പോഴാണ് ഊ വന്നത് അപ്പോൾ നേരെ പകുതിയായി ഈന്റെ വിടർന്ന ചുണ്ടിനെ നേരെ പകുതിയാക്കുമ്പോഴാണ് ഊ വന്നത് അപ്പോ ഈ ഈനെ നമ്മൾ നേരെ പകുതി ഈ ഈനെ തന്നെ നമ്മൾ പകുതിയാക്കിയാൽ ഊ കിട്ടും ഇതാ ഊ കിട്ടി അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു രഹസ്യം അവിടെയും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഊ ഈ എന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഈ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഊ ഉണ്ടാകുന്നത് പകുതി എന്ന് പറയുന്ന ചുണ്ടിനെ വിടർന്നിരിക്കുന്ന ചുണ്ടിനെ പകുതിയാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ നേരെ പകുതിയാക്കുമ്പോൾ ഊ എന്നും കിട്ടി അപ്പൊ അവിടെ ഊ എന്നുള്ളത് കിട്ടി അവിടെ ഈ പഠിച്ച എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഊ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഊ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തായി ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു ഊ എന്നുള്ള അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ഊ എന്നുള്ള സ്വരാക്ഷരം നിങ്ങളൊന്ന് അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഊ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വേറൊരു അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഊന് പകരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് അതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചേനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മലയാള അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വരാക്ഷരങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ഊ എന്നൊരു സ്വരത്തിനൊരു അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ എല്ലാ കേരളീയർക്കും ഊ എന്നുള്ളതും മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ചിത്രങ്ങൾ രൂപത്തിൽ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത അക്ഷരങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പഠിച്ചേ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഊ ഇനി അതിന് ഊ എന്ന് എഴുതാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇതാ ഊ എന്ന് എഴുതി ഊന്ന് ആ ഈടെ ഈന് തന്നെ അല്ലേ പകുതിയായത് അതുകൊണ്ട് ഊ ഊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഊ ഊ എന്ന് ഉള്ളതും നിങ്ങൾ ഊ ഊ ഞാൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഊ ഞാൻ ഊറി ഉറിയുന്നുണ്ട് ഊറിയുന്നുണ്ട് ഊറി ഒരു സാധനം ഊറി ഇങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ അർത്ഥമാക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇർ ഇർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇർ കണ്ട ഇർ ഇത് നേരെ നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ പകുതിയാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നേരെ സെൻറ്ററിൽ മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു അക്ഷരമാണ് ഇർ ഈ ഇർ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ മലർത്തി വെച്ച പോലെ അല്ലേ നോക്കിയ ഒരു കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പാത്രം വെച്ച പോലെയാണ് ഇർ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാതാ ഒരു പാത്രം ഇതൊരു കല്ല്
ഈ റൗണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു വട്ടം ചെറിയൊരു വട്ടം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അക്ഷരം മാറിപ്പോവും നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ അക്ഷരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നിരിക്കുന്നു ഴായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഴാ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കുനുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ചെറിയ റൗണ്ട് നമുക്കവിടെ എഴുതേണ്ടത് മസ്റ്റാണ് അന്നെങ്കിൽ ഇറു എന്ന് വായിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറു ഇറു എന്നുള്ള ആ തിളക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവം ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് അന്നെങ്കിൽ ഇറു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ ഇറു ഇറു ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എഴുതി തീർക്കണമെങ്കിൽ ഇറു ഇറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഋഷി ഋതു ഋതുഭേദം എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഋ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ഇറ് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നു കാണുന്നവർക്ക് അത് ഇറു എന്ന് മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും അത് മറക്കാതെ അത് എഴുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങളിത് കണ്ടു നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളിത് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളിത് കാണുക ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എഴുതി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു പേനയും ബുക്കും ഇതുപോലെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക അത് എഴുതി എഴുതി പഠിച്ച് നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇതിനെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും ഇതൊരു ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഭാഗം അടുത്ത സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഒരു ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഐഡിയകളോടുകൂടി ഞാൻ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടിയും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എ എ ഒ ഒ ഒ എന്നുള്ള ആ ആ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇതെന്നൊക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടു കൂടി നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് അത് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് കമൻറ്റൊക്കെ തന്നതിന് വളരെ നന്ദി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതും നിങ്ങളെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ ബൈ